എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും വന്ധ്യതയോടെ കാണാൻ പുറങ്ങളെന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയംഗമമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജനും ഐ വി എസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഒരു മധ്യവയസ്കൻ വരികയുണ്ടായി ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ തൽപ്പന്നായിരുന്നു ലൈംഗിക ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഒരാവേശമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ പെടുമ്പോൾ തളർച്ച അനുഭവപ്പെടും അത് അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി തളർത്തുന്നു അദ്ദേഹം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പുകവലിയില്ല പ്രഷറിന് ഗുളി അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡോക്ടറുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തു അതുകൊണ്ടല്ല ഈ അവസ്ഥ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വൈഫിനറിയാം ഈ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് വൈഫ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ധാരണം നൽകുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഭക്ഷണം രുചികരമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല ചേരുവകൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വാദകരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൈംഗിക അനുഭൂതി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കിൻസി ഫിംഗിൾ ഇവയുടെ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷന് ലൈംഗിക പ്രശ്നത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങൾ അവനെ പല രോഗങ്ങളിലേക്കും അവനെ നയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം കൂടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ തവണകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിംഗത്തിലെ ധമനികളിലേക്കുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് അതിനൊരു കാരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം മൂലമുണ്ടായ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ലൈംഗിക പ്രശ്നത്തിന് ഒരു കാരണമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തനിക്ക് പരാജയം പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഭീതി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുമൂലം ലൈംഗിക കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചിരുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ രോഗിയിലുണ്ടായിരുന്നു ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പുറകിൽ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരാൾ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുവാനും നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ മിന്നൽ പിണരുകളെ വിശ്വസിച്ച് ആ പാതയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോവുക ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും വന്ധ്യ എന്ന ഒരു ക്ഷാമമല്ല വന്ധ്യതയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരെ ആൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പട പെരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതയോടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വന്ധ്യത ചികിത്സയുടെ നൂതന വിഷയങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം എബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി റിസർച്ച് സെന്റർ ത്രീ ഡി ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഫോർ ഡി അൾട്രാസൗണ്ട് കോൾപ്പോസ്കോപ്പി എക്സി വിത്ത് സെക്ഷൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ യൂണിറ്റ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ആതക്കാട്ട് ചാമ്പേഴ്സ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് മൊബൈൽ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്